Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi dengan saya Bicar dari insuarez.com. Pada video kali ini akan saya coba tunjukkan gimana caranya merubah WordPress theme atau tema WordPress, tema WordPress biasa menjadi tema bertipe galeri. Nah, biasanya ini dipakai buat bikin blog semi wallpaper tahu kan semi wallpaper uh, yang uh, dalam satu post itu terdiri uh, disisipin banyak gambar bisa 10 20 atau seterusnya nah di sini akan saya coba tunjukkan gimana merubah tema biasa jadi tema bertipe galeri Nah, oke okay, langsung saya uh, ini saya baru install WordPress baru di localhost masih fresh belum ada isinya ini isinya hello world masih nah, sekarang saya coba untuk posting post bikin postnya terlebih dahulu nah, saya udah ada magic WordPress ini saya aktifkan kemudian uh, saya coba untuk running beberapa post terlebih dahulu saya set dulu ya. kemudian saya bikin kampanye baru tentang living room nah, ini biar default aja Paul default 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 oke okay, keret oke okay, kemudian saya masukin keywordnya di sini saya punya keyword tentang living room Oke, okay. kemudian masuk ke setting dulu buat nyeting gambarnya, nyeting bosnya. Keyword saya bikin 10 aja. Kemudian ini nonon dipakai Google Sages isi 20 Oke. Okay image poster, ini digital cache oke, okay, save change oke, okay, saya coba running uh, bikin book post dulu ini 10 aja custom date, jadi tanggal 1 delay, nah, saya pakai delay kemudian di force system Oke, okay, saya coba running. Tapi ini karena saya pakai koneksi lokal, uh, mungkin prosesnya sedikit lebih lama. Jadi saya pause dulu. Nanti kalau udah selesai, saya lanjutkan. Oke, okay, uh, 10 keyword ya udah publish. Uh, kita bisa lihat nah, seperti ini. Nah, pertama kita pengen nambahin galeri di tampilan homepage-nya ya. Homepage-nya misalkan kita mau nambahin galerinya di sini di bawah judul. Ini udah 10. Kita lihat dulu temanya yang mau dirubah. Misalkan saya contohkan di sini kan saya pakainya temanya pakai 2015. Nah, Oke, okay. kita edit. Nah, ngeditnya bisa kalau dari WordPress-nya bisa, bisa via editor sini, cuma kayaknya berhubung saya pakai localhost, enakan lewat langsung ke direktorinya pakai Notepad plus plus aja. Nah. Notepad 3 ke content times 2015. Nah, pertama kan 
kita pengen ngedit, uh, ngedit uh, homepage-nya ya. Homepage, homepage itu berarti adanya di file index.php. File index, kita cek dulu halamannya index.php. Nah, isinya apa? Di ini. Is home. Nah, ini di dalam while have post. Nah. Ini di antara while sama end while itu ada apa isinya? Nah, di sini kan di antara ini ini artinya looping untuk setiap postnya. Untuk setiap postnya. While. Nah, di sini ternyata ada fungsi uh, get template part content. Nah, ini artinya uh, manggil file lain, file lain di yang bernama konten konten .php jadi kita cek konten .php nya konten .php ini nah ini ini konten .php kemudian kita lihat ini the content sprint f continue reading Continue reading kalau ada kontennya ya. Kita lihat the title. Uh, single. Nah masuknya di sini nih headernya. Kita bisa masukin di sini kontennya di bawah title. Kita niatnya kan masukinnya di bawah title. Kita bisa lihat nih inspect. biar penuh nih nah. H2 tuh kan header class entry header header class entry header ini berarti kita masukinnya kan di konten di bawahnya header nah di sini nih entry konten berarti kita masukinnya ada di dalam sini di bawah entry content kita bisa masukin misalkan di sininya. Nah, saya udah bikin contekannya. Bikin contekannya seperti ini. Ini. Nah, pertama kita masukin dulu ini fungsinya ada taruh di function.php. Kita masukin fungsi ini. Copy. Kemudian taruh di function nah, ini bisa taruh di paling atas juga nggak apa-apa udah control s kemudian contekan selanjutnya nah ini taruh di index.php archive single attachment image atau yang berhubungan nah ini maksudnya kan tadi masukin ke indeksnya, nah yang berhubungan itu ada di konten.php, masukinnya ini, kita copy, masukin di konten tadi, misalkan mau naruh di sini, taruh sini, nah ini ini manggil fungsi yang tadi kita masukkan, ini inverse random image, plus id 7, nah setelah kita save bisa kita reload. Nah, ini muncul seperti ini, cuma kan formatnya masih seperti ini. Nah, kemudian contekan selanjutnya, ini masukin style CSS-nya di style.css. Kita buka style.css, taruh bisa di paling atas, masalah. Udah, control S, bisa di reload lagi. Ops, Control F5 belum kelut. Nah seperti ini, nah otomatis nongol deh galerinya. Ini standarnya standar stylenya bisa kalau yang ngerti CSS, HTML bisa diedit edit lagi. Nah ini standarnya seperti ini. Ini munculin satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh gambar karena kita set tadi di konten ini 7 
Nah, misalkan kita mau nampilin 10, bisa tinggal rubah ini angkanya aja yang belakang. Rubah jadi 10. Nah, bisa jadi 10. Tinggal sesuaiin mau berapa gambar yang mau ditampilin. Kemudian home page udah. Misalkan kalau mau ngedit di kategorinya di halaman kategori itu editnya ada di archive archive.php atau kategori.php tapi biasanya kebanyakan pakainya archive beda tem biasanya beda-beda jenisnya beda-beda jenis uh, file php yang include nya nah di archive ini sama get template part content nah ini berarti ngikutin file ini lagi konten berarti harusnya otomatis kalau kita buka kategori biar otomatis udah tampil seperti ini kalau nggak percaya kita buka kategori ups kosong ini kategorinya masuknya Oh, no kategori. Oh, tadi belum di set ya kategorinya lupa saya. Nah, rubah tag. Uh, intinya sama seperti itu. Kita coba lihat kok nggak ada kategori 10. Tapi kok nggak nongol di sini? Take note phone. Kenapa? Coba kita setting permaling. Nah ini, nah ini tag juga udah rubah. Soalnya tag kan pakainya archive.php sama udah rubah seperti ini kategori sama ya nah, udah ada juga ini oke selanjutnya saya pengen merubah di halaman uh, singlenya di single postnya ups single post juga udah rubah ya kita lihat single post itu adanya di single.php Nah, ternyata di single juga sama pakainya ini get template part content. Nah, ternyata sama, ya, berarti otomatis sudah masuk kecuali kalau beda di attachment kita bisa lihat halaman attachmentnya Nah, halaman attachment belum ada galerinya. Kita bisa masukin attachment itu biasanya filenya file attachment.php atau image.php. Nah, ini ada image.php. Saya masukin di sini. Cuma kalau di image ini rada beda. image ya, kita mau masukinnya ya, misalkan di bawah the content ya berarti ini php udah dibuka berarti ini ditutup eh, dibuang aja nah kalau di attachment ini pakainya bukan post id tapi post post parent Okay. kita lihat nah ini udah muncul galerinya nah kalau pengen munculin semua gambar dari posnya ini isinya minus satu maka akan muncul semua gambar yang ada di pos nah, contoh kasus di pos hanya ada 10 berarti 10 gambar yang nongol 
pengen apa namanya nambahin heading bisa nah misalkan di sini saya mau tambahin uh, headingnya uh, pakai h2 terus ini buat manggil title dari attachmentnya galeri nah, misalkan seperti itu aja bisa dikreasikan nah seperti ini nah ini yang tampil itu gambarnya thumbnail ya ukuran 150 kali 150 kalau pengen ngerubah pengen ngerubah ukuran gambarnya bisa editnya di sini ini ini thumbnail ini diganti ukurannya itu kan ada full medium large full full large medium sama thumbnail kalau pengen ukuran full bisa pakai full aduh maaf ini diganti pakai full maka otomatis yang tum, yang uh, di Tampilkan itu gambar ukuran fullnya bisa kita cek. Nah, ukuran full kan yang tampil. Nah, biasanya kadang ada ada yang lebih suka munculin gambar ukuran full biar yang ke indeks di Google juga gambar yang ukuran fullnya bukan thumbnail. Ada juga yang cuma nampilin thumbnail biar nanti Google aja deh yang nyariin uh, ukuran fullnya yang uh, ada di mana gitu. Ya nah, itu kembali lagi ke teknik masing-masing. Nah seperti itu caranya ngerubah tem biasa menjadi tem bertipe galeri. Oke, uh, saya akhiri uh, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.